Bonjour, je vais vous présenter l'outil TAC4D, ou TACAD, un outil de visualisation d'espace de, en quatre dimensions. La quatrième dimension, généralement, on la représente au travers de projections, comme on peut le voir ici pour l'hypercube sur la page Wikipédia, ou alors suivant le système de développement d'un patron, ce qui permet d'obtenir des images que l'on voit assez régulièrement d'un hypercube qui tourne. La difficulté de ces représentations, c'est qu'au travers d'une vue unique, on a du mal à se représenter les surfaces et les angles. Donc l'idée que je vais vous proposer et qui est développée dans l'outil TACAD est de reprendre le principe du dessin technique, comme c'est développé dans le petit texte qui est dans, dans la description. Donc un objet en trois dimensions, on peut le représenter de face, de dessous et de dessus. Et ces trois vues permettent de se représenter mentalement l'objet en trois dimensions. L'idée est de repartir de ce principe de façon à visualiser la quatrième dimension. Donc l'outil TACAD, alors on va le passer en français. Pour l'instant, il y a deux onglets. Un labyrinthe, qu'on explorera peut-être plus tard, ou que vous explorerez avec la documentation qui vous permettra de comprendre et un outil de visualisation. L'outil de visualisation est décomposé en quatre parties qui correspondent aux projections suivant les quatre axes. Alors nous allons reprendre l'hypercube que nous avons vu tout à l'heure. Un hypercube, l'équivalent du cube en trois dimensions. Quand on le projette, donc ici quatre vues, la vue projetée suivant X en rouge, suivant Y en vert, suivant Z en en bleu et sur W, la quatrième dimension, en violet. La projection d'un hypercube, de la façon qu'un cube projeté sur un plan est visualisé suivant, selon un carré, un hypercube projeté sur les axes est visualisé par un cube. Alors maintenant que l'on voit ces quatre projections, nous pouvons déplacer notre hypercube. Donc on va le déplacer par exemple suivant l'axe W, la quatrième dimension. Donc nous voyons que trois vues changent. La quatrième vue ne change pas, puisque quand on déplace un objet, son nombre reste égal invariante. Par contre, nous voyons que dans les trois vues où l'on représente l'axe, le plan W égale 0, nous voyons la translation. Nous travaillons ici suivant des projections. Nous pourrions aussi voir non pas des projections, mais des coupes. Donc on va regarder une coupe suivant W. Et on va à nouveau déplacer notre hypercube suivant l'axe. Et là, l'hypercube a disparu du plan de coupe. L'hyperplan W égale 0 ne passe plus par l'hypercube, donc le cube n'est plus visible. Bon, donc nous l'avons déplacé suivant W, nous pouvons le déplacer suivant Z. Donc toujours trois vues qui bougent. Et suivant Y. Donc les translations laissent globalement invariant l'hypercube et les projections sont dans ce cas-là toujours des cubes. Nous pouvons aussi faire des rotations de notre objet en quatre dimensions. Donc les rotations se font suivant deux axes. Alors nous pouvons prendre une rotation suivant l'axe Y et suivant l'axe X rouge. Vert, rouge, vert, rouge. Alors ici nous allons repasser en vue en projection. Donc nous allons faire tourner notre hypercube comme ceci d'un angle de 15 degrés. Alors, que voyons-nous Si on regarde la projection suivant sur l'axe, le plan 
W égale 0, ici, et que l'on fait tourner, nous voyons que le volume grandit. En effet, ici, cette longueur-là, quand on tourne, grandit. Nous travaillons sur des projections. Donc cette longueur-là a augmenté. C'est ce que l'on constate ici. Jusqu'à 45 degrés. Notre solidaire va grandir. Et ensuite, en continuant la rotation, l'ombre va diminuer. Donc ce système de quatre visualisations permet, au travers d'un mouvement que l'on visualise suivant un axe, de voir les conséquences de l'autre côté, suivant un autre point de vue. Ça, c'est une rotation simple. Si nous faisons une rotation suivant l'axe X et suivant l'axe Z, ça revient à faire la rotation sur cet axe-là, dans l'autre vue. Et en combinant les rotations, nous voyons apparaître un prisme à base hexagonale. De la même façon qu'un hypercube vu sous certains angles se projette suivant un hexagone, un hypercube se projette suivant un prisme à base hexagonale. Donc nous pouvons jouer avec les différentes rotations pour faire apparaître les différentes ombres. Donc ceci est une ombre d'hypercube. Un hypercube qui aurait été tourné en quatre dimensions. Donc nous travaillons ici en, en projection. Nous pouvons maintenant que nous avons une vue intéressante de notre hypercube, regarder la coupe suivant l'axe le plan y égale 0. Et donc nous voyons que la forme ici est celle-ci. En projection, on coupe. Si nous déplaçons notre hypercube suivant le l'axe vert la forme de la coupe change ce qui nous permet d'explorer la forme de notre hypercube dans l'espace ici une dernière petite face correspondait probablement à ce point-là. Et donc, de la même façon qu'une un troncature de cube peut donner une pyramide, nous pouvons obtenir un résultat équivalent pour un hypercube. Donc je vous ai présenté rapidement une interface TACAD au travers de l'hypercube. Vous pouvez continuer vos explorations avec différents solides. Un pentacoron, hexadécacoron, ou d'autres solides. Je vous présenterai en particulier ce solide-là dans une vidéo prochaine. Bonne journée!